Me ju sot jam unë mësuesja Valdrina Adema i Ajvazi dhe ne sot do të punojmë në lëndën gju amtare për klasën e parë njësin mësimore shenjat e pikësimit me ndime të njërosura. Libri që ju duhet për sot është abetarja. Qëfar dini për njërat? Me ndoni pak. Ku i gjeni ato? Njërat i gjejmë ku do në natyrë. Si për shembol, në hapsirat e gjelbruara, tek ylberi, tek zoqt, tek kafshet e ndryshme dhe tek ushqimet. Po mirë, njyrat, për qëfar i përdorim? Njyrat i përdorim për njyrosje, për shembol të robave, pëlhurave të ndryshme, gjithashtu edhe i kemi mjetët të punës me të cilat ne bëjmë piktura të ndryshme, po një kosisht në gjyrat i përdorim edhe për të njërosur muret e shtëpive, pra ambjenteve tona ku ne qëndrojmë. Analizojmë ilustrimet. Qëfar përshinit të ilustrimi parë? Kush mund tjen këta? Duket që është një djalë i cili përshkruan. Po afer ti kush është? është një vajzë. Si me ndoni ajo vajza, duket si kur është e mërzitur, apo po i kërkon diqka djalit dhe a i si po silet me vajzën, po ndjehet i bezdisur me sa duket në fotografi, apo në ilustrim. Po vajza pastaj, qëfar po bën? Qëfar mund të ketë ndodhur? Ajo ka filluar të njëros me njërat të ndryshme. Po tashma në ilustrimin e tre, qëfar po vërejmë? Djali është habitur nga gjyrosja që ka bërë vajza. Qëfar me ndoni? është i kënaqur djali me gjyrosja që ka bërë vajza? Vajza duke që është i kënaqur. Por djali si me ndoni? Për ta kuptuar më mirë se kush janë këta personaj, ne dhe të hapim abetare në faqen 101 dhe dhe të ledzojmë tekstin me ndime të njyrosura. Jeni gati për mi? Ne të vazhdojmë ledzimin me ndime të njërosura. Ti ku po bën të tyrat. Qfar po bën? E pyet Marta. Motra e ti e vogël. Po shkrua i disa me ndime i përgjigjet ti ku. Pse vijat e zeza janë me ndime? Vazhdojnë të pyes Marta. Këto vijat e zeza janë shkronja i përgjigjet a i. Po ti nuk di të shkrua shmendime me shkronja më të bukura, vazhdon të pyes Marta. Po ku e di ti se nuk janë të bukura mendime që unë kam shkruar? Pra e pyeti ti ku. Marta e pëkënachur largohet nga i vëlaj. Pas pak, Marta thërret tikun. Tiku, të kërkon mami në kuzhinë. Kur u këthye, që të shikonte, një të merë i vërtet. Fletorja ishte mbushur me shkaravina të bëra me lapsat me njyra. Bashk me mendimet e tua të zeza, i tha Marta, unë shkrova mendimet e mia me njyra. E dëgjuat fëmi të dashur, i kuptuat se kush ishim personajet për të cilat ne folëm më herët, pra bëhet fjalë për tikun dhe martën. Tikun dhe marta janë vla e motër. Dhe qëfar kuptuam që marta nuk ishte kënachur me mendimet e tikut, ajo donë të që ato të ishin me njyra, por tikun nuk ishte i lumëtur sepse e kuptoj që motra e ti e vogël nuk e kishte kuptuar drejt atë, me që ishte e vogël. Ta një vazhdoj me një kërkes e cila është dhën poshtë tekstit. 
ne kemi zhvendosur këtu që ta kemi më të letë për të punuar bashk me tekstin, dërsa ju e keni posht tekstit në librin e abetares. Ledzojmë fillimisht. Ledzo tregimin në nvizo me laps të kuqë veprimet që bën marta dhe me laps blu veprimet që bën tiku. Fillimisht ne do të provojmë të njërosi me laps të kuqë veprimet që bën marta. Besoj që ju tashmë mund ti merë një njërat dhe të provoni bashk me mua ti njërosin mendimet apo veprimet që ka bërë marta. Jeni gati për mi? Le të provojmë ti gjejmë ato dhe ti nënvizojmë. Qfar po bënë? Në këtë rast, marta ka parashtruar një pyetje. Pse vijat e zeza janë mendime? Prap, vazhdon të pyes të marta. Po ti nuk di të shkrua shmendime me shkronja më të bukura? Për sëri ka bërë një pyetje. Marta e pakënaqur largohet nga i vëlaj. Në këtë rast, po të regohet një veprim i martës. Pas pak, Marta thë rrët tikun. Prap, të regohet se qëfar ka bërë Marta. Tiku të kërkon mami në kuzhin, pra ajo, po i referohet, po i drejtohet tash më tikut, dhe po i kërkon që ajtë të ik në kuzhin. Po a kemi edhe fjalë të tjera të cilat Marta i ka thënë? Sigurisht që kemi, pra veprimet e martës ishën edhe këto. Ajo është përgjigjur duke thënë, bashk me mendimet e tua të zeza, unë shkrova mendimet e mia me njyra. Pra, këto ishin veprimet të cilat janë paracitur në tekst dhe janë veprimet që i ka bërë marta. Në kërkes kishim që të bënim me laps blu, pra me njyrë të kaltërt, veprimet që bënë tiku. Le të përvojmë t'i gjejmë ato. Në këtë rast po të regohet veprimin që po bënë tiku. Tiku po bënë dhe tyrat, të më thënë po përshkruat një veprim që a i po bënë. Po shkruaj disa mendime. Në këtë rast po përgjigjet tiku në pyetjen që i bëri marta. Këto janë vijat e zeza, janë shkronja i përgjigjet a i. Prap kemi një përgjigjet të pyetjes më herët që është bërë. Po ku e ditë ti se nuk janë të bukur amendimet që unë kam shkruar? Në këtë rast tiku ka bërë një pyetje. Pra këto ishin disa nga veprimet të cilat tiku kishte bërë dhe i njërosem po një loj me njërë të kaltër apo thënë dryshe blu. Vashdojmë tashmë të kërkesa tjetër. Gjej në tekst pyetje që bënë marta, Gjejnë në tekst për gjigjet që jep tiku. Ta shë do të mundohemi duke përdojnë një shigjet, ti dalojmë ato të cilat, dhe më thëmë pyetje i ka parashtruar marta, dhe për gjigjet që tiku dha për këto pyetje. Ja ku e kemi një pyetje, qëfar po bën? Pse vijat e zeza janë mendime? Po ti nuk di të shkrua shmendime me shkronja më të bukura? Dhe, si që po e vreni, fjalit në të cilat Marta ka parashtruar pyetje, ka një simbol këtu mbrapa, vështrojnë me kujdes. Le të vazhdojmë të një të gjejmë për gjigje që ka dhënë tiku. Po shkruaj disa mendime i për gjigjet tiku. Këto vijat e zeza janë shkronja, Ka dhe në përgjigjet të tjera tiku? Mendoj që nuk ka dhe në përgjigjet të tjera. Ka dhe në përgjigjet të tjera, por jo nga pytjet të cilat Marta i kështë e parashtruar. Vashdojmë tutje, qëfar kuptuam? Ne kuptuam që gjatë ledzimi ton dhe pam shumë shenja dhe ne në gjuhën amtare i quajmë shenja të piksimit. Le të mundohemi të e mërtojmë ato dhe letë të regojmë shkurtimisht se sa janë të rëndësishme ato kër ne shkruajmë dhe gjatë ledzimit që ne ledzojmë fjalit. Kjo është një pik dhe zakonisht vendoset në ato fjali kër ne shkruajmë 
dhe të cilat shprehim një mendim, një veprim, apo japim një përgjigje. Kemi presjen, presjen, të më thënë kjo e ka emrin presje, dhe vendosët në mes të fjal, fjalive, por her pas herë ndronë edhe pozicionin brenda fjalive duke ndruar edhe kuptimit, por për ne është te për e rëndësishme të themi që presja gjatë ledzimit neve në ndihmon që të ndalojmë pak për të vazhduar me pjesën tjetër që do të ledzojmë pas presjes. Kemi shenjën e cila ishte përdorë në shumicën e pyetjeve që kishte përdorë Marta, të më dhënë që kishte parashtruar Marta, dhe kjo e ka emrin pikë pyetje. Pra, vendoset në fjalit, kur ne pyësim, kërkojmë të dim diçka. Ndërsa, një shenjë tjetër, e cila e ka emrin pikë qëditje, dhe zakonisht e shkruajmë në fjalit të cilat shprej një habi, një befasi, një urem e të tjera. Për shumë qka nga këto shenja, ju dhe të mësoni në vazhdim kur të rriteni për shëmbull në klasën e dytë, dhe tutje. Kthejmi të teksti e abetares faqen 101. Na kam betur dhe një hapsir tjetër të cilën kërkohet të punohet. Marta është e vogël apo mistrece? Si mendoni ju? Pesoj që mendoni që Marta ishte e vogël, andaj nuk i kupton të ato që thoshte tiku. Po tiku, është në zënës apo shkryës? Sigurisht që e kuptonë në bastë të asaj që ti ku është një në zënës, a i shkryën vazhdimisht, por në rastin që a i po shkryën të është një në zënës. Vazhdojmë tani. Detyr, na kërkohën edhe disa kërkesat të tjera të cilat ne duhet t'i bëjmë në mënyrë të pavarur, por fillimisht, unë do t'japë disa sëqarime rrëth tyre. Le të ledzojmë, Gjej në tekst fjalit që mbarojnë me pik pyetje, pra, dhe me pik qëditje. Ju do të keni pare të letë për t'i gjetur, sepse në fund të tyre do të shikoni shenjen e piksimit. Pra, këto simbole, ne në gjuhën amtare i quajmë shenja të piksimit. Pra, shenja të piksimit. Dhe, Për ta pasur më të leqë, mos në angatrojnë me vija që kemi bërë më heret, do të bëjmë kështu. Për shembul, kur kemi një fjali që është pyet, se kur ka këtë shenjen e piksimit, në më thënë pik pyetjen, ne do të qarkojmë me në gjurë të kuqe. Po nëse e gjemë fjalin tjetër që ka shenjen e piksimit pik qëditjen, ne do të qarkojmë me në gjurën e kaltër. Pra ju në tekst të të provoni t'i gjeni këto fjali që kanë këto shenja dhe t'i qarkoni. Më pastaj, kemi edhe një kërkes tjetër ku thot, shkryuaj nga teksti fjalit që pyësin. Pra ne duhet në fletore të shkryuaj nga teksti fjalit që pyësin. Sigurisht që do t'a keni fare të let të gjeni duke shikuar shenjen e tyre në fund, që në këtë rast është pik pyëtja. Andaj fëmi të dashur, sot përfundua mësimin. Miru pafshim!